Hi friends, welcome to Simi's Family Vlogs. In this recipe, we have a beef fry. Beef fry is a beef fry. Now, this is a very simple recipe. If you like this video, please subscribe to the channel. Click the bell icon and upload the new videos and notifications. Now, let's go to the video. Jadi dengan itu ada arah kilo beef anda itu terlalu ada kacch kori podo udih ini satu velipati nana saya murah cerita itu terlalu ada ini variel baga orang, sekarang beef orang ambil terda baga tenye kalau variel baga orang kena kerana allah soft tu ada kem kari kaya elem fry kaya elem allah taste ah variel ribs ini baga orang, apa saya nak perlu cooker lekik terus itu terlalu ini ini lekik kita nak inji velipati cerita itu terlalu ada pada hari itu saya ni ada dua kacchnam inji Orang itu iriwa dalil belat tulen, ada ada orang itu dorang belat tulen ada tujuan. Ini adalah cahaya cipta. Ini adalah pagi di nama kita sama itu cair turut. Pada itu maklum orang cahaya cipta. Adanya selesa orang kita lekik cair. Bagi saya ini adalah orang yang ada cahaya cipta. Ia cerita itu adalah boleh orang cahaya cipta itu terlalu. Pada ini adalah pagi di nama kita beef wavy kimbo cair turut. Pagi di nama kita ini fry je yang berani cair. Kenapa pagi di nama kita cair turut? Ini adalah lekik ada tablespoon. Ini adalah yang pilih amalan kita kodi yang ada tujuan. Ada tablespoon madli padi, ada teaspoon manjal padi, ada teaspoon kurma mala gori. Ini awal cutnya uppung gora cahatan ini selesem. Ini adalah nanai itu mana mix saya dapatkan. Apa ni lalu kai gunting jaya, malah non dengan ini boleh lalu tawi gunting, alat kita kurta amdi. Ini adalah nanai itu mana mix saya dapatkan. Ini nampol dulu berlalu orang cair kila, karena beef itu berlalu, nampol we we kimbau di mana uri beri, pah berlalu madik, karena nampol itu pun kari el, fry el, tapi jadi nampol itu mana, ada kira dini selesa, kari itu nampol itu masal el, kira nampol itu lalu yoji kena, ini nampol kita mana, ada cek we we kian. Pula ente ini cooker, ini pun mohon literan deh cooker ana. Pada ini teru kanak kanu aja la. Nyalan itu high flame la, orang vessel kepi cahdin selesa. Tiga nanna itu full korakium korcita. Pada ni nce minit ter kariembo nyalan tiga offi. Tiga offi itu awi full poi kari nado bare. Ini terukila. Pada awi full poi kariembo beef karakternya bandiri. Pada ni ente ini cooker teru kanak. Apa nenggalah cooker ni awu timing answeri c. Ini seti itu. Ini beef ni ati asal nalla wave onda. Apa adu boleh Anak itu mana pergi cerita. Pori vessel kepicu, saya nak ada pelal off itu. Pawai full lo pergi turun. Ini nama kita mana tuaran no ka. Ha, ini pun anak itu bandi turun. Kacchu, pelal pelal uri bandi turun. Saya pelal no uri cerita lah. Ini nama kita ni mana fry aki edka. Adanya itu saya ni buat ada non stick pan ada potong vechi turun. Ada lori dua dua modal tiga tablespoon baru. Beli cina jerka. Pah beef fry aki anda kumpul refined oil ni kalum taste. Beli cina ya na. Ini nama kita lori kacchu whole spices jerka anu. Ada lori elka. Oru moon grambu. Pena oru valley gashno patta. Pada gudi nama kita ni lekik jer turka. Ini arah teaspoon. Pedin jira ga, adakah itu karma sal lola jira ga ane. Ini pun, saya nuri ceriye tengen ada, orang muri ada pagadi ane, adakah itu kal muri tengen. Adakah itu boleh, ni lalat ini nice nari jadi ane. Pun, alat taste ari kimi itu, nampat beef fry le, na iye tengen aku tu ngora kari kimi alat lori taste ane. Ini nan nai itu dono fry aki hidka. Apa ini whole spices ada ada ini patta grambo elka ini first je arak nada orang buat kerja ini adalah ini beef fry de main flavour um taste anu orang ini. Apa ini nan nai itu mana brown colour ayam beri nada beri, nama kita mana fry aki hidkan. Ini po tengah kotor kan nan nai itu muda mana itu anda ini nama kita lekik sawal. Sawal ini po saya rancang ceriye sawal yang ada di dalam. Apa beli sawal yang anda nengi orang nama di beef fry ke orang buat urli kudal ayam taste ane illa. Ini dulu lekang, randa pachamala. Apa pachamala oke, nengal dah eriven answer cuci kotang korakin cie. Ada potong standard eriwan. Ini nampuk kacchu pungu de cair turukam. Nanti nampul beef lu uppu cair terenda erno. Apa nukit de cair kanam. Ini nampuk kacchu karibe plain gula eturukam. Ini nampuk tu nampu whitey gudukam. Apa sawal lekang nannai tu nampu whitey. Doru light pink color ana. Padu beri nampuk tu nannai tu nampu whitey gudukam. Pada sawal nallam mukumber ana beef fry nallam taste rendah nampu. Apa itu? Orang itu bawa di mana tu? Ini nama kita lekik. Bawa mati aja kena. Acha dahce inji mana tu lingkuri? Orang kita cerita orang. Ini dengan tu orang pasca mana makan tu baru nan nai tu orang bawa cik orang. Ini itu lekik. Ada tablespoon mala gori. Apa ni? Ada nama ada tablespoon cerita orang dah orang. Apa matto? Orang tablespoon ana. Ada dengan tu orang pasca mana makan tu baru nan nai tu orang bawa cik orang. 
ഇതിപ്പോൾ ഒരുവിധം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് മുളക് കൂടി നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ഒക്കെ ചേർക്കാം ഇതിൽ നമുക്കിനൊരു അല്പം വെള്ളം കൂടി ചേർക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കുക്കറിൽ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ചേർക്കാം അപ്പോൾ അതിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള ആ മസാലയൊക്കെ കൂടി ഇതിലേക്കാകും ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടി അപ്പോൾ നേരത്തെ അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൊത്തം നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അപ്പോൾ കുരുമുളക് പൊടിയെല്ലാം കുറച്ചും കൂടി വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ എരിവ് അനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുരുമുളക് പൊടി എത്ര ചേർത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ബീഫ് ഫ്രൈ അപ്പോൾ വെള്ളം കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കാരണം ബീഫും ഈ സവോളയും ഇതിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഈർപ്പം വേണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ എണ്ണയൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ ബീഫ് കുറച്ച് കൊഴുപ്പോട് കൂടിയ ബീഫായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കൊഴുപ്പാണ് ഈ ഒരു എണ്ണ പോലെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫാറ്റ് അല്ലാത്ത ബീഫാണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ എണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചേർത്തതിന് ശേഷം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ഈർപ്പം ഫുള്ള് വറ്റുന്നത് വരെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഒരേപോലെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി ആ വെള്ളം ഫുള്ള് വറ്റിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒന്ന് ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോഴേ അപ്പോഴത്തേക്ക് ആയിരിക്കും നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എണ്ണയൊന്നും വേറെ ചേർത്തിട്ടില്ല കാരണം എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഫാറ്റ് ഉള്ളതായതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് കറിവേപ്പില എത്ര ചേർത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ ബീഫ് ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇതുപോലെ ഒന്നുകിൽ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുമ്പിലെ ചീനച്ചട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം വേണം എപ്പോഴും എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു ഇതുപോലെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ഇതിലെ കൊഴുപ്പെല്ലാം അതായത് ഈ ഫാറ്റ് ഉരുവിയതുണ്ടല്ലോ അത് ഫുള്ള് ഡ്രെയിനായി വരും പിന്നെ നമുക്കിതൊരു വിളമ്പുന്ന ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ എണ്ണയാണ് ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വരില്ല കേട്ടോ എണ്ണയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഫുള്ള് ഡ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഫാറ്റാണ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ എണ്ണ പോലെ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വേണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനതിങ്ങനെ തെളിച്ച് മാറ്റിയത് ഇനി നമുക്കിതിൽ നിന്ന് തന്നെ അങ്ങ് മാറ്റിയെടുക്കാം അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇതിൽ കയറി അങ്ങ് സെറ്റാവും അപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ബീഫ് ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും നല്ലൊരു മണവും നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങി കഴിക്കുന്ന അതേ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ബീഫ് ഫ്രൈ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യം ചേർക്കുന്ന ഹോൾ സ്പൈസസ് ഒന്നും ഒഴിവാക്കരുത് അതാണ് ഈ ബീഫ് ഫ്രൈയുടെ മെയിൻ ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചേർക്കാതിരുന്നാൽ ബീഫ് ഫ്രൈ കാണാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ആ ടേസ്റ്റ് പക്കയായിട്ട് വരില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതുപോലുള്ള നല്ലൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട